Ragazzi, prima di cominciare il video ci tengo a ricordarvi quello che è successo ieri al giocatore Czech T.O.T. che tutti noi conoscevamo come giocatore della Newcastle, ha avuto un arresto cardiaco in allenamento e è successo quello che tutti voi sapete, quindi volevo soffermare non facendo un video a parte ma ricordandovelo nella intro di questo video. Bella a tutti, intanto ci salutiamo e siamo qui a parlare del calciomercato del Milan. Vorrei iniziare con tutti voi a fare una serie appunto dove ora nell'estate sono finite, le perdite ci siamo lasciati alle spalle, tutta questa serie di video su Juventus e il Madrid e oggi siamo sotto con il primo episodio di un calciomercato. Voglio partire dal Milan perché è la squadra giustamente che inizierà a differenza di tutti la stagione, quindi gli acquisti e la sessione del calciomercato prima di tutti anche perché dovrà fare due turni preliminari dell'Europa League. La stagione inizia a fine luglio e ha già incrossato tantissimi colpi, almeno tre ufficiali, il difensore Musacchio 26 anni, il centrocampista Ivoriano Frank Cassie e manca poco, c'è cioè quasi l'ufficialità anche per Riccardo Rodriguez, il terzino svizzero trovate qui in alto la scheda con il canale di ZutaTM che mi ha aiutato tantissimo, tifoso del Milan mi ha dato qualche dritta e quindi lo ringrazio, andatevi subito ad iscrivervi al suo canale. Come costruirei questo Milan? Partendo dal portiere l'unica speranza per voi tifosi milanisti è sperare fino all'ultimo che Donnarumma non riceva offerte incredibili anche se Milan deve riuscire a resista a tutte le offerte che arriveranno perché si sentono tantissime voci sul web sui giornalisti che comunque si sa tendono sempre a esagerare a dare false notizie l'interessamento del Real Madrid o squadre che io realmente non ho visto niente di che quindi Donnarumma questo talento il portiere del 99 è il punto a cui il Milan deve ripartire parliamo della difesa la difesa ci sono tante cose da dire a destra abbiamo Abate abbiamo Calabria Abate tra l'altro con un contratto in scadenza quindi ora per quanti terzini vi elencherò c'è il rischio che qualcuno secondo me possa partire De Sciglio che può fare sia la zona destra del campo sia la sinistra C'è l'interessamento soprattutto quello che colpisce Di Conti il terzino destro Dell'Atalanta che se arrivasse al Milan Per me sarebbe un colpo molto Molto interessante per il numero di gol Che ha fatto con l'Atalanta Conti è giovanissimo Non ricordo età precisa ma se dovesse Il Milan prendere anche questo giocatore Sarebbe un grandissimo rinforzo molto per la difesa Perché ci sono stati molto infortunati Là dietro e infatti ora vi parlo Un po' a sinistra c'è Vangioni C'è Antonelli c'è Rodriguez Il nuovo arrivato dal Fosburg non ha disputato una grande stagione con il Fosburg però ricordiamoci che l'anno scorso aveva fatto delle belle prestazioni molta Europa era su di lui era rimasto alla fine al Fosburg aveva sorpreso tanti 24enne compirà 25 quest'anno di cui veramente si può ben sperare per il Milan avendo un reparto dove tra infortunati e altro si è un po' discusso tanto insomma tuttora Vangioni e Rodrigo Eli è andato a giocare nella Laves nella Liga BBVA è ritornato al Milan e adesso si parla di una possibile prestito secco sia di Vangioni sia di Rodrigo Eli alla spalla un po' per farli che saluto Vangioni che ha trovato pochissimo spazio arrivando a River Plate la stagione scorsa per quanto riguarda i difensori centrali abbiamo Rusacchio che è appena arrivato abbiamo Rodrigo Eli Paletta Zapata Romagnoli dal contratto in scadenza nel 2018 mentre Zapata nel 2019 quindi secondo me ci sono dei presupposti per la possibile partenza di Paletta anche perché con l'arrivo di Musacchio si è liberato un posto quindi ci sono tanti difensori centrali a centrocampo il Milan sta operando veramente bene Sì, a Montolivo a Bertolacci ha dovuto dare via perché sono sono prestiti secchi, Pasalic che tornerà al Chelsea, andrà via anche Mati Fernandez e ritornerà alla Fiorentina, però si è presa Frank Cassie, il ventenne lì tutti i dubbi sull'età che sembra un rebus, non si capisce più niente, mi sembra quello Minala della Lazio, chi se lo ricorda io solo lo sa, lo scrivi qui nei commenti, Cassie che è un centrocampista che tutti i nomi non ha la Gattuso, ventenne del 96 nato due mesi dopo di me incredibile, a dicembre il 19 Biglia, si parla tanto di quasi un suo arrivo prossimo, visto che ha preso casa a Milano un triennale da 22 milioni con più 3 di bonus con 3,5 milioni all'anno per il giocatore che non li butterei via un regista e un interdittore un centrocampo ben costruito abbiamo sì Bertolacci e Kurs che possono fare sempre da riserve per l'Europa League quindi la rosa viene costruita molto bene buona ventura trequartista e Sosa perché per completare il centrocampo mancano anche loro quindi imbarazzo della scelta senza scordare ovviamente Locatelli che è il futuro del Milan a centrocampo giovane che troverà tanti spazi in attacco abbiamo al momento Suso Bacca La Padula e Niang perché devo fare Feu tornerà in prestito secco l'Everton il Niang che appunto era in tutto, ha avuto questo lungo periodo di infortuni ora sarà completamente titolare, il caso Morata che è andato a sfumare perché si parla che nella finale di Cardiff abbia avuto dei contatti con gli Juventini, gli abbiano appunto suggerito di non andare al Milan anche un po' per non tradire le sue parole che la sua unica casa in Italia è quella Juventina quindi non si sa mai, aveva anche detto delle voci, le classiche cose che un giocatore fa per mettere un po' in suggestione il mercato, si parla di Obama Young, si parla anche dell'attaccante del Porto Andrea.
Andre Silva Si parla di Dembélé L'attaccante del Celtic Però Aubameyang ovviamente sarebbe il più appetitoso Ingaggio da 10 milioni offerto al Paris Saint Germain Il Mia ne propone circa 8 Prezzo sui 50-60 milioni di euro Quindi molto caro 27 enne Attaccante del Gabon E eh, tanta roba Arrivasse Aubameyang al Milan Con gli arrivi anche di Conti Rodriguez Conti ancora non è ufficiale Però insomma si sta portando avanti questa pista Per un Milan che ha furia Giustamente a furia dico io Tutti quelli che si sorprendono di tutti questi colpi La risposta è solamente questa Rodriguez, Kessi, Biglie Sono veramente tantissimi colpi Milan che sta operando molto bene sul mercato Siamo soltanto ai primi di giugno Ma sta piazzando tutti i colpi Che poi arriveranno al Milan ufficialmente Soltanto dal primo di luglio Però il Milan sta costruendo bene E sta piantando le basi per un buon futuro Vorrei fare tipo un paragone alla Juventus prima di Conte Con questo arrivo di Biglie Che posso paragonarlo un po' all'arrivo di Pirlo Giocatori simili anche se vabbè sono un po' diversi a nomi Perché non vorrei sparare dei paragoni simili Un Kessi potrebbe essere il paragone di Vidal Un Lick Steiner paragonabile a Conti Ora sto facendo un po' dei ragionamenti campati per aria Quindi con questo centrocampo che cambia forma Gli attaccanti nuovi che arrivano Ci cioè si può tanto ben sperare per questo Milan Che il prossimo anno vuole assolutamente puntare A quello che è il suo standard La Champions League Visto che quest'anno riparte i preliminari Europa League La stancheranno fisicamente Quindi tutta questa rosa ampliata un po' come ha fatto l'Inter l'anno scorso è più che motivata Niente ragazzi io qui vi saluto Datemi un voto soprattutto voi al mercato che sta facendo il Milan da 1 a 10 Quello che sta costruendo dove voi andreste ad operare E se secondo voi ci sono ancora altri reparti da sistemare Magari qualche esterno offensivo visto che al momento non sono tante le riserve Sì è vero che abbiamo Suso, è vero che abbiamo Niang, Teulofeo però non c'è più La Padula Bacca però forse un esterno d'attacco mancherebbe Se proprio non dovesse arrivare Conti io forse lì punterei qualcosa per il Milan O magari richiamare Teulofeo che tanto bene ha fatto anche se secondo me non tornerà Quindi ragazzi qui vi saluto Vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare like al video E attivare la campanella se non ancora non l'avete fatto Per non perdervi neanche un video E lasciatemi qui sotto nei commenti Quale squadra vorreste vedere nel prossimo percorso del mercato Non la Juventus Bella ragazzi.